குவிட் அப்படின்னு சொன்னால் விட்டு செல் இல்லாத போனால் உரிமையை துற ஷி ரெஃப்யூஸ் டு குவிட் ஹர் ப்ரிவ்லேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவள் தன் உரிமைகளை துறக்க மறுத்தாள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்குது இது வந்து பொதுவாக நீங்கள் கேட்குற ஒரு வார்த்தை தான் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த வேலையை குவிட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த வேலையை விட்டுறாதீங்க அந்த அர்த்தத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்க சரி இப்போ நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறத எனக்கு அதிகம் பணம் கிடைக்கவில்லை என்றால் நான் வேலையை விட்டு விலகுவேன் எப்படி சொல்வீங்க எனக்கு அதிக பணம் கிடைக்கவில்லை என்றால் நான் வேலையை விட்டு விலகுவேன் நான் சொல்றேன் இஃப் ஐ டு நாட் கெட் மோர் மணி ஆல் குவிட் மை ஜாப் இஃப் ஐ டு நாட் கெட் மோர் மணி ஆல் குவிட் மை ஜாப் குவாயிட் அப்படின்னு சொன்னால் முற்றிலும் இந்த வார்த்தையோட ஸ்பெல்லிங்க நல்லா கவனிங்க கியூஇடிஇ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இப்போ கியூஇடிஇடி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து ஒரு அமைதி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு விஷயம் அது இப்போ ஸ்கூலில் வந்து பசங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு வைங்க சத்தம் போட்டு அப்போ டீச்சர் வந்துட்டு குவாயட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்க மாணவர்கள் எல்லாம் அமைதி ஆயிடுவாங்க இல்லாத போனால் கொஞ்சம் கம்மியாக பேச ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் நான் குவாயட் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் அமைதி கிடையாது முற்றிலும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ முற்றிலும் அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு தெளிவாக புரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த சென்டென்ஸை பாருங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் The rules of the game are quite simple. அப்படின்னு சொல்லும்போது விளையாட்டினுடைய விதி வந்து முற்றிலும் சுலபமானது அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இப்ப நான் சொல்றத நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க இந்த முடிவு முற்றிலும் தெளிவாக இருந்தது எப்படி சொல்றீங்க இந்த முடிவு முற்றிலும் தெளிவாக இருந்தது நான் சொல்றேன் திஸ் ரிசல்ட் வாஸ் குவாய்ட் ஆப்வியஸ் திஸ் ரிசல்ட் வாஸ் குவாய்ட் ஆப்வியஸ் குவிக் சாடிக் அப்படின்னு சொன்னால் நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத கற்பனை சார்ந்த இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிய வச்சிடலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளை முத பாருங்க அப்புறம் நான் உங்களுக்கு மற்ற சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன் ஹி இஸ் குவிக் சாடிக் இன் ஆல் ஹிஸ் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் ஒரு நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத நடத்தை உடையவர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இப்ப சினிமா படம் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இப்ப சினிமா படத்துல வர பெரும்பான்மையான காட்சிகள் வந்து நிஜ வாழ்க்கைக்கு நம்ம ஒப்பிடவே முடியாது நிஜ வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நடந்துக்கவே முடியாது சினிமா படத்துல ஒருத்தர் இருபது முப்பது பேர் அடிக்கிறாரு அவர் நிஜ வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி இருபது முப்பது பேர் அடிக்க முடியுமானா அது சாத்தியம் கிடையாது அப்ப அது நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத ஒரு விஷயம் அதைத்தான் நம்ம குவிக் ஜாடெக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சில நேரத்தில் உங்கள் மனதில் ஏதாவது ஒரு வியாபாரம் செய்யலாம்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுடைய திட்டம் வந்து நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த நடைமுறைக்கு ஒத்து வராத விஷயங்கள் அது கற்பனையாக தான் அது சாத்தியம் நடைமுறையில் அது சாத்தியம் இல்லை சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து குவிக் ஜாடெக் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லுவீங்க சரி இப்போ நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் எனது யோசனைகள் உங்களுக்கு வினோதமாக தோன்றலாம் வினோதமாக அப்படின்னா நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத கற்பனை சார்ந்த விஷயங்களாக தோன்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க இதை நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க எனது யோசனைகள் உங்களுக்கு நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத கற்பனை சார்ந்த விஷயமாக தோன்றலாம் இதை எப்படி சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் மை ஐடியஸ் மே சீம் குவிக் ஜாரிக் டு யூ மை ஐடியஸ் மே சீம் குவிக் ஜாரிக் டு யூ குவோட் அப்படின்னு சொன்னா மேற்கோள் கேன் யூ குவோட் ஃப்ரம் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஷேக்ஸ்பியரிலிருந்து ஒரு மேற்கோள் காட்ட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேள்வி இருக்கு இந்த வார்த்தை வந்து நியூஸ்ல எல்லாம் படிக்க நீங்க கேட்டுருந்துருப்பீங்க முதலமைச்சர் வந்து இந்த விஷயத்த மேற்கோள் காட்டினார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மேற்கோள் காட்டினார் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த தான் நம்ம குவோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சரி இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க கடைக்காரர் பெட்டியின் விலையை மேற்கோள் காட்டினார் 
கடைக்காரர் பெட்டியின் விலையை மேற்கோள் காட்டினார் எப்படி சொல்வீங்க நான் சொல்றேன் த ஷாப் கீப்பர் குவோட்டட் த பிரைஸ் ஆஃப் த பாக்ஸ் த ஷாப் கீப்பர் குவோட்டட் த பிரைஸ் ஆஃப் த பாக்ஸ் குவேவர் அப்படின்னு சொன்னா துடி துடி அப்படின்னு சொன்னா இந்த துடிக்கிறது ஒரு விதமான நடுக்கம் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் நம்ம குவேவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க த சைல்ட் குவேவர்ட் இந்த சில் வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது குழந்தை குளிர் காற்றில் துடித்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு சில பேர் பேசும்போது ஒரு பதட்டமா இருந்தா இருந்து பேசுனா குரல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதமான நடுக்கம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் நீங்க குவேவ அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லலாம் சரி நீங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க அவள் கைகளில் ஒரு நடுக்கத்தை உங்களால் உணர முடிகிறதா இந்த கேள்வி எப்படி கேட்பீங்க அவள் கைகளில் ஒரு நடுக்கத்தை உங்களால் உணர முடிகிறதா நான் சொல்றேன் can you feel a quiver of her hands can you feel a quiver of her hands